सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ डेली वर्कशीट वर्कशीट नंबर थ्री एंड इट इज ओनली फॉर क्लास एट स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट साइंस एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक लाइट इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम लाइट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी सो स्टूडेंट्स एज यू ऑल अवेयर अबाउट लाइट आप लाइट के बारे में तो अवेयर हैं लाइट चाहे वो सन uh, से आ रही हो सन रेज से आ रही हो या फिर उसके लिए कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्यूब लाइट बल्ब एक्सेट्रा वहाँ से आ रही हो तो लाइट तो लाइट ही है लेकिन उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जनरली वेन एवर लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू दिस आर आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होती है वापस रिफ्लेक्ट होती है और इसी कारण से हमारी जो आंखें हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाती हैं अब आप समझे कि आप कैसे किसी चीज को कैसे देख पा रहे हैं जस्ट लाइक like जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आप ऐसे ही देख पा रहे हैं कि जो लाइट मोबाइल पर पड़ रही है फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पहुंच रही है जिससे आप वो देख पा रहे हैं देन वॉट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिन वेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोज बैक द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिना है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी लाइट को थ्रो बैक करता है वापस फेंक देता है अ मिरर इज अ पॉलिश और शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट बैक लाइट देखिए जो मिरर होता है मिरर जानते हैं ना जिसमें रोज आप अपनी शक्ल देखते हैं और अपने सुंदर सुंदर बालों का हेयर स्टाइल बनाते हैं तो मिरर जो होता है एक पॉलिश या शाइनी सरफेस होता है जो कि लाइट को हमेशा रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और आप अपना जो इमेज है उसमें देख पाते हैं चलिए एक पिक्चर के थ्रू हम इसे देख पाते हैं समझते हैं सो so, देखिए यहाँ पर ये जो रे जब किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही है चाहे वो सन से आ रही हो या बल्ब से आ रही हो तो ये जो रे होगी जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होगी इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे क्या कहते हैं इंसिडेंट रे और इसका जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस याद रखेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और ऑब्जेक्ट इसको थ्रो बैक करता है और इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है तो इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे और इसका जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं अब आपको समझ में आया नाउ वील मूव ऑन अनदर टॉपिक दैट इज मिरर जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे इमेज विच कैन बी ओपटेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेंड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज यानी ऐसी इमेज जिसको एक स्क्रीन पर लिया जा सके देखा जा सके वो तो रियल इमेज होगी लेकिन एक ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर नहीं आप ऑप्टेन कर सकते नहीं आप उसको प्राप्त कर सकते उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर यानी एक प्लेन मिरर के थ्रू जब कोई इमेज बनती है तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अब हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी जो एक प्लेन uh, मिरर के द्वारा जो एक इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है आभासी होती है और इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जैसा होगा जिस साइज का होगा उसकी जो इमेज है वो भी बिल्कुल वैसी बनेगी और सेम डिस्टेंस पर बनेगी जितने डिस्टेंस पर वो मिरर से रखा होगा जैसे जस्ट लाइक अगर आप देखें अगर आप मिरर के बिल्कुल पास खड़े हैं अगर आप मिरर के जितने पास खड़े होंगे आपकी इमेज भी मिरर के उतने ही पास में बनेगी 
जितना आप उससे दूर हो तो आप देखिएगा जो मिरर के अंदर इमेज है वो भी उतनी ही दूर पर बनेगी थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड हैंस द वर्ड्स ऑन एम्बुलेंस आर रिटर्न इन Literally inverted form. देखिए जो image बनती है याद रखिएगा वो कैसी होती है वो हमेशा laterally inverted होती है ठीक है मैं आपको बताऊँ जैसे कि आ, ambulance होती है अगर आप ambulance को देखेंगे ना तो आप इस बात को पता लगा पाएंगे कि ambulance में word उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है ताकि जब आप mirror में देखते हैं वो आपको सीधा नजर आए इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी मान लीजिए एक apple word है अगर आप उसको मिरर में देखते हैं तो वो कैसा लिखा होगा वो इस तरीके से लिखा हुआ होगा देखिएगा आप इसको ठीक है तो ऐसे लिखा हुआ होगा तो इसको हम बोलते हैं लेटरली लेटरली इन्वर्टेड तो ये प्लेन मिरर के जो भी उसमें इमेज बनती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स दो तरीके के मिरर होते हैं प्लेन मिरर जिसमें आप अपने आप को देखते हैं और एक स्पेरिकल मिरर होते हैं जो कि आपके स्पेक्ट्स में लगे होते हैं जिनकी नजर कमजोर होती है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर यहां पर हम आपको उसका आ, उसकी इमेज भी दिखा रहे हैं उसके फिगर भी दिखा रहे हैं देखिए यहां पर इस फिगर में हम देख सकते हैं कि दिस इज कॉन्केव मिरर जिसकी इनर रिफ्लेक्टिव होता है ये इस तरह से होता है और ये पॉलिश सरफेस है इसका ठीक है और एक जिसका आउटर रिफ्लेक्टिव होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स ठीक है तो अब हम अपने आप को चेक करने के लिए टू चेक योर सेल्फ विल गिव आंसर ऑफ सम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर देखिए प्लेन मिरर से के में जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये अभी अभी हमने देखा है लेट्स सी अगेन सो हेयर इज योर आंसर नंबर वन आपको इसको यहां से लिखना है पॉइंट नंबर वन द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट सेकंड इज इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर और थर्ड आपको ये लिखना यहाँ तक द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड बस यहीं तक तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आपको डिफरेंस लिखना है देन हेयर इज योर आंसर नंबर टू इमेज विच कैन बी ऑप्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज तो दिस इज योर आंसर नंबर टू ओके नाउ विल मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज वॉट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर तो आपको जो फर्स्ट वाले का इसका आंसर है वो मिल जाएगा यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है ठीक है देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर यहाँ लिखना है फिर इसके बाद आपको ये वाला लिखना है A प्लेन मिरर इज जस्ट अ स्मूथ क्योंकि डिफरेंस लिखना है ना प्लेन मिरर और स्पेरिकलम मिरर में अ प्लेन मिरर इज जस्ट अ स्मूथ मिरर सरफेस दैट इज कंप्लीटली फ्लैट यानी वो बिल्कुल फ्लैट होता है स्मूथ होता है और अ स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज कंसिस्टेंट कर्व जिसमें कि कर्व होता है वो तो फ्लैट होता है जो प्लेन uh, मिरर होता है लेकिन जो स्पेरिकल मिरर होता है वो कर्विकल होता है कर्व होता है उसके अंदर सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे फिफ्टी के तक पहुंचा दीजिए और याद रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है सो वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड वेन एवर यू गो आउट साइड प्लीज वियर योर मास्क और अपनी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू